presidente dei giovanissimi regionali elite dell'Aquila Montevarchi che qui al campo di Mercatale hanno battuto l'Olimpia Firenze con un netto 3 a 0. Gli aquilotti di Mister Pagliucoli cercano la seconda vittoria stagionale dopo due pareggi consecutivi, di fronte a un Olimpia Firenze in difficoltà che ha raccolto un solo punto in quattro uscite. Partono forti i padroni di casa che fin dalle prime battute tengono le redini del gioco al cospetto di un Olimpia in assetto difensivo che prova solo in contropiede a creare qualche insidia ai padroni di casa e subito al quarto minuto l'Aquila si fa viva dalle parti dell'estremo ospite. Su cross del numero 4 Lebrun, colpo di testa di Poggesi, ma la palla è centrale e debole, e il numero 1 para senza problemi. Al dodicesimo prima è unica sortita offensiva degli ospiti, con ringressi, che ci prova dal limite, ma la palla è alta. Ancora forza in de rosso blu al diciassettesimo, cross di uno scatenato senza amici, che trova in aria Ibrai, che da buona posizione non inquadra la porta. Si ripete la solita azione al ventiquattresimo, quando senza amici imbecca ancora Ibrai, ma il numero 9 a quell'otto spedisce ancora fuori. Finisce un primo tempo scarso di occasioni da gol, ma con una netta supremazia dei padroni di casa. La ripresa è ancora di marca rosso-blu. Mister Paglioli trova dalla panchina gli innesti per sbloccare il match. E subito al secondo minuto è Sellumi che entra in aria, ma il numero ospite Sciatti è bravo a chiudere la porta. Insiste il Montevarchi, questa volta è Menga a provare la soluzione personale, ma la palla fa la barba al palo ed esce. I padroni di casa spingono con veemenza, ma al 49esimo rischiano di essere beffati da un perfetto contropiede degli ospiti, che mano il numero 9 Galeazzo a tu per tu con Calvan, che però calcia all'altro. Ma nel rovesciamento di fronte l'episodio che sblocca la gara, se l'Umi viene atterrato in aria da un avversario, è rigore, dal dischetto si presenta le brunche e con freddezza porta i padroni di casa in vantaggio. Trovate il vantaggio continuano a spingere i padroni di casa, che trovano subito anche il raddoppio. Un minuto 55, se l'uomo entra in aria e con un potente raso terra batte l'estremo ospite. La partita cala così di intensità, ma all'ultimo respiro il Montevarchi archivia la pratica con il 3-0 definitivo ed è Gori a scrivere il proprio nome sul tavolino, suo ottimo invito del solito Sellone. Finisce così un match dominato in largo e lungo dai padroni di casa che vincono con merito e guardano al futuro con maggiore ottimismo e con la consapevolezza di potersela giocare con tutti. Siamo con Mister Paglioli, Mister dell'Under 15 del Montevarchi, oggi arrivava l'Olimpia, eh, vittoria importante, avete fatto una gran partita dominata in largo e lungo anche se per trovare il gol di vantaggio. Abbiamo un po' faticato, sì, diciamo il primo tempo abbiamo espresso un buon gioco, siamo riusciti ad andare più, più volte alla conclusione, anche qualcosa, qualcuna anche abbastanza clamorosa, però un po' per imprecisione, un po' per il sistema tattico di loro che erano veramente molto arretrati, non siamo riusciti ad andare in vantaggio, nel secondo tempo ho cambiato qualcosa a livello tattico, ho alzato un po' più gli esterni, siamo riusciti ad avere andare in vantaggio in questa occasione del rigore, però dopo la partita si è spianata, diciamo così. Cambi che a fine primo tempo sono stati determinanti, i nuovi entrati hanno fatto la differenza e hanno portato risultati fin dall'ingresso in campo. Sì, sicuramente mi, mi ritengo molto contento di, avere, di poter allenare una rosa così perché ho a disposizione 20 ragazzi più o meno della stessa qualità, quindi posso scegliere ogni domenica con quale modulo giocare, con chi giocare, chi è più in forma, chi meno, quindi sono, sono contentissimo ed è il modo migliore per affrontare un campionato difficilissimo come quello dell'Elite. Siamo con Sellumi, eh, giocatore dell'Aquila Montevarchi, oggi match importante, vittoria importante, sei entrato alla panchina ma hai dato il tuo contributo, anzi sei stato determinante. Sì, eh, la cosa più importante non è i titolari ma tutta la squadra. Cioè... Meglio, meglio partire dalla panchina più convinti che titolari senza voglia. E si voleva vincere, si doveva vincere e basta. Siamo con Gori, giocatore dell'Aquila Montevarchi, oggi vittoria importante, primo tempo bloccato, i nuovi ingressi fatti dal mister a fine del tempo sono stati determinanti, uno di questi è tu che hai sbloccato, anche tu hai partecipato alle reti della partita. Sì, sono molto contento di aver segnato il terzo gol per la nostra squadra e eh, era tante partite cercavo di fare gol però non ci sono mai riuscito per dei miei errori e finalmente sono riuscito a sbloccarmi. Come, come si trovi qua a Montevarchi? Com'è l'ambiente? Com'è la squadra? Il gruppo? Eh, io mi trovo benissimo e sono arrivato quest'anno eh, e per ora sono molto contento del mio gruppo e dei miei compagni perché Uh, oltre, un, un, uh, oltre a essere dei compagni di squadra sono anche degli amici, infatti uh, stiamo molto sempre insieme. Gregori, difensore centrale dell'Aquila Montevarchi, 
Oggi vittoria importante, primo tempo difficile dove si è trovata la via del gol ma nel secondo tempo grazie anche ai nuovi ingressi siete riusciti a vincere e a fare una prestazione importante comunque sia. Sì, questi tre punti sono molto importanti per la nostra classifica e sì, il mister ha seccato i nuovi cambi per vincere questa partita e siamo molto contenti del risultato anche se potevamo fare anche meglio. Avete passato il primo mese senza nessuna sconfitta, due pareggi e due vittorie, ora come anche ha detto il mese verranno i match più difficili, come ci si prepara per affrontare diciamo, le, le regine della classe? Beh, diciamo che ci prepariamo come tutte le altre partite, però con molto più concentrazione perché sappiamo che gli avversari che abbiamo davanti sono molto tosti, sono da, da sempre in cima alle classifiche dell'elite, però noi non temiamo nessuno perché sappiamo che possiamo vincere contro tutte le squadre. Siamo con il capitano dell'Olimpia Firenze, Acciai, oggi partita difficile a Montevarchi, inizio di stagione un po' difficoltoso. Sì, sì, ce la stiamo mettendo tutta anche... Per questo inizio di campionato stiamo davvero dando il massimo, i risultati per ora non, non, non lo dimostrano, però ce, ce la stiamo mettendo tutta per portare a casa buoni risultati. Siamo con Pietro Sciatti, portiere dell'Olimpia, oggi il match difficile, subito molti tiri in porta, però oltre a fare degli ottimi interventi non, non è bastato. Eh, forse è stata anche colpa dei miei compagni che non sono stati attenti a tutta la partita, e però si poteva fare meglio, e ci si poteva giocare e la cosa che ci ha fatto perdere, ci ha influito di più è il rigore che... Non ci, non ci si poteva fare niente, la decisione dell'arbitro l'ha presa, io non ero d'accordo e è successo.